Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to discuss about the composition of earth crust and soil profile. Okay, so let's start our class. So the first thing, composition of earth crust. Okay, so there are eight dominant or abundant elements present on the earth crust. Okay, so if we will analyze the earth crust, then at least 98.6% is contributed by these 8 elements. Okay, if we the earth crust, ko dekhenge, analyze karenge, to at least 98.6% kis cheezes se bana hua hai? In 8 dominant elements se bana hua hai. Okay, to kaun kaun se element hai? Oxygen hai, silicon hai, aluminium hai, iron hai, calcium hai, sodium hai, potassium hai aur magnesium hai. So, in art cheezon se mainly art crust bana hua hai. Art crust ka jo 98.6% is uh, mass hai, wo in art cheezon se, in art element se bana hua hai. Okay, so oxygen contributes 46.6% is, that is the highest percentage whereas silicon 27.7% is, aluminium 8.13%, iron 5%, calcium 3.63%, sodium 2.83%, potassium 2.59%, whereas magnesium contributes 2.09, that is the lowest percentage. Okay, so how the questions come? Okay, exam question kis tarah ki aate hai? Okay, they can ask what is the highest element contributing element or which element contributes the highest percentage to the earth crust. Okay, so the answer is oxygen and the percentage is 46.6 percentage. Okay, as you can see here 46.6 percentage. Okay, then the second highest is silicon contributing 27.7 percentage. Okay, another type of question may come like this. What is the percentage of non-metals? Okay, in earth crust. That is 74.3 percent. How it comes? 46.6 percentage plus 27.7 percentage. If we will add these two, then we will get the total percentage contributed by non-metals. Okay. If we will see these eight elements, among these eight elements, these two are only the non-metals, whereas others are the metals. Okay. अगर हम इन आठ एलिमेंट्स को देखेंगे तो इनमें से यही दो हैं जो कि नॉन मेटल हैं और बाकी सब मेटल्स हैं ओके सो द परसेंटेज दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द नॉन मेटल्स नॉन मेटल कितना है ओके okay? हमने जो यहां 98.6 परसेंटेज देखा है या फिर टोटल uh, अगर हमने टोटल मास को हमने अगर 100 परसेंटेज लिया तो आउट ऑफ 100 परसेंटेज वी कैन गेट 74.3 परसेंटेज ओके तो 74.3 परसेंटेज जो है वो नॉन मेटल्स हैं ओके देन रेस्ट 25.7 परसेंटेज वो कौन है वो है मेटल्स ओके अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन में कम व्हिच नॉन मेटल कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट दैट इज ऑक्सीजन व्हिच मेटल कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट देन दैट विल बी एल्युमिनियम ओके सो ध्यान से यहां पे सुनिए तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं पहला कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो है ऑक्सीजन कौन सा नॉन मेटल हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो भी ऑक्सीजन पर अगर कौन सा मेटल हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है अगर क्वेश्चन में आता है तो आंसर विल बी एल्युमिनियम नॉट ऑक्सीजन ओके तो यहां तक क्लियर होगा सबको ओके देन कमिंग टू सोइल प्रोफाइल ओके सो व्हाट इज सोइल प्रोफाइल तो अगर आप एक सोइल को सरफेस से डिग करते हुए नीचे की ओर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं ओके मे बी इसका कलर थोड़ा लाइट रेड कलर हो सकता है इसका कलर ब्लैक हो सकता है इसका कलर येलो हो सकता है ओके इससे कलर के ऊपर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं 
ओके अगर आप उन सॉयल लेयर को टच भी करेंगे थोड़ा सा लाके आप फील करने की कोशिश करेंगे ऐसे अपने दोनों फिंगर्स में रख के फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें भी डिफरेंसेस नजर आएंगी ओके सो तो सॉइल प्रोफाइल होता क्या है इट इज अ वॉटिक सेक्शन थ्रू द सॉइल ओके वॉटिकल का मतलब समझ में आता है ये है वॉटिकल लाइन ये होता है हॉराइजोंटल लाइन ऐसे अगर आप नीचे की ओर जाते हैं तो इसे हम वॉटिकल बोलते हैं वॉटिकल एंगल एंड अगर आप ऐसे सीधे सीधे चलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं हॉराइजोंटल लाइन ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू ओके सो If we will dig a soil and we will check the vertical section inside that soil or through that soil, that is known as soil profile. Okay, which is actually made up of distinct layers. Okay, distinct layer. Why distinct? Because we can differentiate. Okay, visually as well as we can feel it, feel the difference. okay by touching that soil from this layer from this layer from this layer and from this layer okay so the soil profile it is consists of or it is made up of distinct layers and those layers are called as the horizons okay to ye jo single layers hote hain hum unko kya bolte hain horizons bolte hain okay so there are five master horizons in every soil profile okay usually uh, in an average agar hum dekhenge to panch master horizons hote hain soil profile mein okay kya kya hote hain o a e b and c okay o a e b c so these are the five master horizons so o stand for organic horizon a stands for alluvial horizon okay e stands for transitional horizon b stands for alluvial horizon c stands for bedrocks okay so yahan pe aap thoda confuse ho sakte hain ye alluvial hai means starting from e and ye alluvial hai starting from i okay ये I से शुरू हो रहा है ये E से शुरू हो रहा है ओके सो कंफ्यूज नहीं होने का ओके सो द फर्स्ट वन लेट एस डिस्कस वन बाय वन हॉराइजन द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक हॉराइजन ओके सो द ऑर्गेनिक हॉराइजन इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द फर्स्ट लेयर और द फर्स्ट हॉराइजन इन द सॉइल प्रोफाइल ओके but the two important thing about this layer is one is it is usually found in undisturbed ecosystem that is especially in the forest okay and not seen or even absent in cultivated land okay why it is absent in cultivated land and why it is present in forest area that i am going to explain okay so the first layer kya hota hai organic horizon hota hai okay to ye organic horizon milta kahan pe har jagah pe ye organic horizon nahi milta hai kahan pe milta hai forest area mein ya fir undisturbed land mein milta hai okay jo land ko hum disturb nahi kar rahe hain us land pe hame ye organic layer milta hai par jo cultivated land hai jahan pe hum log हमारा प्लांट उगा रहे हैं ओके उस टाइप के लैंड में हमको जो फार्मर का लैंड होता है उस लैंड में हमको ये ऑर्गेनिक हराइजन नहीं मिलता है ओके सो फॉरेस्ट में क्या होता है दैट ऑर्गेनिक लेयर दिस ऑर्गेनिक लेयर इट इज फॉर्म फ्रॉम द फॉलन लीव अदर प्लांट पार्ट एनिमल रिमेन्स ओके एंड दे टेन टू एक्यूमुलेट ऑन द सोफेस एंड दे फॉर्म द ऑर्गेनिक लेयर तो जंगल में क्या होता है प्लांट से जो पत्ते गिरते हैं या फिर प्लांट का जो पार्ट्स गिरता है या फिर कोई मतलब पशु पक्षी मर जाते हैं उनका जो रिमेनिंग पार्ट होता है ओके सो वो सब मिलकर क्या होते हैं एक सॉइल सरफेस के ऊपर एक 
ऑर्गेनिक लेयर बना जाते हैं ओके समझ में आ रहा है पर जो कल्टीवेटेड लैंड है हम वहां पे क्या करते हैं प्लाविंग करते हैं ओके जब प्लाविंग करते हैं तो क्या होता है ऊपर का जो लेयर होता है वो क्या होता है नीचे की ओर आ जाता है और जो नीचे का लेयर है वो ऊपर की ओर जाता है हम चर्निंग करते हैं ना ओके प्लाविंग मतलब हम सॉइल को अच्छे से चर्न करते हैं अच्छे से मिक्सअप करते हैं ओके सो द अपर लेयर दैट कम्स टू डाउन एंड द लोअर लेयर दैट कम्स टू अप ओके सो द ऑर्गेनिक लेयर दैट इज कमिंग डाउन एंड द लोअर लेयर दैट इज कमिंग अप इन द इन दिस वे दैट ऑर्गेनिक लेयर इज नॉट गेटिंग मेंटेन हियर इन कल्टीवेटेड लैंड ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो द फर्स्ट लेयर दैट इज ऑर्गेनिक लेयर इज नाउ clear okay so three things you have to remember that is organic layer is found in undisturbed ecosystem and especially in forest second thing it is absent in cultivated land okay so then then coming to the second layer that is layer or the a horizon okay which is also known as alluvial horizon okay so this alluvial horizon is also known as zone of washing out okay zone of main yahan pe niche likh deti hu a horizon is known as zone of washing out why washing out because here maximum leaching occurs or maximum percolation occurs and usually the clay iron and aluminum oxides okay they get washed out kahan pe washed out hoke pahunchte hain kahan pe percolate hoke ya kahan pe leaching hoke pahunchte hain what is their end point wo hum baad mein discuss karenge par pehle ye aap samjhe ki uh, what is a horizon first thing it is also known as alluvial horizon or zone of washing out and here clay iron and aluminum oxides they get washed out okay but it is rich in organic matter and usually the resistant minerals they get accumulated here okay whatever resistant materials they don't get usually uh, percolated or leached okay and they get accumulated here only okay and also the organic matters they are also present in a horizon in huge amount okay that is clear so the next one is e horizon that is transitional horizon okay why it is called so because it is the meet point of a and b horizon or it is the transitional layer between alluvial and alluvial region or alluvial horizon okay to e horizon ko hum log transitional horizon isliye bolte hain kyunki isme both a horizon and b horizon dono ki properties available hoti hain and dusri cheez kya hai ye alluvial and alluvial in dono ke beech ka transitional layer hai okay mid point hai isliye isko transitional layer kaha jata hai okay so here we can see that there is loss of silicates iron and aluminum oxides okay so how we can differentiate between a and e horizon okay the major difference between a and e horizon is the e horizon is slightly lighter in color and having less organic matter than a horizon means a horizon is having high organic matter whereas e horizon is having low organic matter as compared to a horizon okay then coming to the next one that is b horizon which is also known as alluvial horizon okay so alluvial horizon is also known as washed in area washed in area or zone of washed in okay means whatever uh, material that is getting washed out from a horizon they get deposited in b horizon 
Okay, that's why here we can see the accumulation of iron and aluminium oxides as well as different silicate clays. Okay, जो कुछ भी A horizon से percolate होता है, leach down होता है या फिर washed out होता है, वो आ करके यहाँ B horizon में deposit होता है, accumulate होता है. Okay, so that's why it is known as washed in area or zone of washed in. Okay, then the last horizon that is C horizon. Okay, so this is the bedrock zone okay or bedrock horizon so here we can see the rocks as well as disintegrated rocks okay so this is the bottom layer this is the bottom layer or the last horizon okay so here questions come like this what are the five master horizon it is very very important okay and sometimes these two questions also come. Okay. What is solemn in soil profile? If we will combine A horizon plus B horizon, then these two horizon, they are called as solemn in together. Okay. So, if we will combine A plus B plus C, this is A, this is B and this is C. Okay, so if we will combine 1 plus 2 plus 3 horizon, then that is known as regolith. Okay, so only A plus B is solemn, whereas A plus B plus C, they collectively called as regolith. Okay, so I hope itna tak aapko samaj mein aa gaya hoga. Aaj ke liye bas itna hi. Agar video achha laga ho, to please like kar dijiyega. और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओके और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर